该得了，你不是应该跟梁婉清在一起约会吗？你跑到这儿来找我干什么？姐姐，今天那个小白脸是从哪里请过来的？演的那么烂。什么演的这么烂？我听不懂。他就是我的新男友。姐姐呢，一直觉得自己的右脸好看，所以说和男生牵手的时候只牵右手。那个小白脸居然连这个都不知道。你，姐姐，吃醋了？你放心。我和梁婉晴什么关系都没有，只是生意上的关系。要不是你不理我，我怎么会刺激你呢？我这个女朋友啊，什么都好，就是家世不行。这以后跟她一起生活呀，生活压力该有多大呀？你现在一个销售打工仔的身份，根本就配不上她。人啊，要分得清高低贵贱，不是吗？曾经的孙大小姐。再说，这馊主意都是小戴想，跟我一点关系都没有。够了，白泽柳，你现在做的一切对我来说没有任何意义的。你认真的吗？我不喜欢你，从前没有，现在没有，以后也不会有的。这什么东西、啊？哎，你放开我！那你告诉我，为什么现在要拒绝我？其实，我们重逢，我内心是高兴你的变化的。你年纪轻轻就取得了巨大的成功，但我们之间的差距也变得越来越明显。我放不下我以前的骄傲，我也不知道该怎么继续和你相处。生活不只有爱情。还有很多跨不过去的东西。对不起，我没想到你要承受那么多的东西。但是我还是想要告诉你，我不在乎那些外在的因素，我只想和你在一起。我之所以现在变得那么强大，就是想要更好的守护你。以后你的喜怒哀乐，我永远陪着你。好